তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের বন্ধুরা এবং বন্ধুদের কাছ থেকে তাদের বন্ধুরাও যখন জানতে পারবে তখন ডিমস টিভির এই অনুষ্ঠান হয়ে উঠবে সকলের জন্য ডিমস টিভির পর্দায় আবৃত্তির অনলাইন ক্লাসে সকলকে স্বাগত এবং অভিনন্দন প্রাচীন কলা কেন্দ্র চণ্ডীগড়ের সিলেবাস অনুযায়ী আজ আমরা আবৃত্তি ভাস্কর প্রথম খণ্ড অর্থাৎ ষষ্ঠ বর্ষের সিলেবাস সকলকে জানিয়ে রাখি আবৃত্তি ভাস্কর প্রথম খণ্ড ষষ্ঠ বর্ষে পূর্ণমান চারশো এর মধ্যে তত্ত্ব বিষয়ক অংশটি হল দুশো নম্বরের প্রথম পত্র একশো এবং দ্বিতীয় পত্র একশো অর্থাৎ দুটি পত্র রয়েছে থিওরির এই দুশো নম্বরে পূর্ণমান চারশো তত্ত্ব বিষয়ক মোট নম্বর দুশো প্রথম পত্রে রয়েছে একশো দ্বিতীয় পত্রে রয়েছে একশো অর্থাৎ তত্ত্ব বিষয়ক যে পরীক্ষা তার জন্য দুশো নম্বর থাকলে ক্রিয়াত্মক বা প্র্যাকটিক্যালে রয়েছে দুশো নম্বর এই মোট চারশো নম্বরে সিক্সথ ইয়ারের পরীক্ষা হয়ে থাকে যার নামকরণ করেছেন প্রাচীন কলাকেন্দ্র চণ্ডীগড় যে উপাধির নাম দিয়েছেন আবৃত্তি ভাস্কর প্রথম খণ্ড আমরা প্র্যাকটিক্যাল শব্দটি শুনতে বা বলতে অনেক বেশি অভ্যস্ত এই ক্রিয়াত্মকে রয়েছে আরও দুশো নম্বর অর্থাৎ মোট চারশো নম্বরের পরীক্ষা সিক্সথ ইয়ারে হয়ে থাকে সরাসরি সিলেবাসে চলে আসছি আপনাদের অবগতির জন্য জানাই প্রথম পত্রের থিওরিতে প্রথম প্রশ্ন আবৃত্তিতে উচ্চারণ সমস্যা ও তার প্রতিকার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন রয়েছে প্রথমেই আবৃত্তিতে উচ্চারণ সমস্যা ও তার প্রতিকার দ্বিতীয় প্রশ্ন কণ্ঠশিল্প ও বিজ্ঞান কণ্ঠশিল্প বিজ্ঞান এ সম্পর্কে তোমার নিজস্ব মতামত আলোচনা কর আগেই বলেছি যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর কোনো বইতে পাওয়া যায় না বা পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম ডিমস টিভির পর্দায় সরাসরি তার উত্তর আমরা দিয়ে থাকি তৃতীয় প্রশ্ন মাইক্রোফোন ব্যবহারের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে আলোচনা আরেকবার বলি মাইক্রোফোন ব্যবহারের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে আলোচনা চার নম্বর প্রশ্ন 
आवृत्तिर प्रधान अवलम्बन बोध ए सम्पर्क तुम निजस्व मतमत आवृत्तर प्रधान अवलम्बन बोध ए सम्पर्क निजस्व मतमत पंचम प्रश्न रही आवृत्ति पाठर पार्थक्य आवृत्ति और पाठर पार्थक्य बंधुदे निश्चय मन आ को एक जन शिक्षार्थी प्रश्न उत्तरे विस्तृत भावे प्रश्न उत्तर आलोचना कर आवृत्ति और पाठर पार्थक्य छ नम्बर प्रश्न रही बर्तमान सामाजिक परिस आवृत्तिकार दायित्व करतब्य जदि शिल्पी दायबद्धतार कथा भावी सामाजिक परिस आवृत्तिकार दायित्व करतब्य निश्चय रेवं आगे जान किचु प्रश्न आजे समस्त प्रश्न उत्तर तैरी करते निजस्व ज्ञान एवं अभिज्ञतार ओपर भित्ती जार उत्तर बर पताय खुजे पावा जा कंतु पावा जा डिम्स टीभिर पर्दाय सरसर तेम ही प्रश्न सिक्स इयर ष्ठ वर्षे रे सामाजिक दायबद्धतार कथा जदि स्वीकार करी तेल आवृत्तिकारों निश्चय किसू दायित्व एवं करतब्य रे सत नम्बर प्रश्न आवृत्तिकार के प्रथम कवित दीक्षित पाठक होते सम्पर्के तुम आलोचना प्रश्न बार बोली आवृत्तिकार के प्रथम कवित दीक्षित पाठक होते ए सम्पर्क निजस्व मतमत आठ नम्बर प्रश्न आवृत्ति प्रसंग शास शास फेला आवृत्ति प्रसंग शास ग्रहण एवं बर्जन कथा एखे बला हे नम्बर प्रश्न रही मुखस्त बोल आवृत्ति है ना एक तो आगे ही आलोचना करवृत्तर संज्ञा एवं से विषय संक्षेपे एस न नम्बर प्रश्न रही मुखस्त बोल आवृत्ति है ना ए सम्पर्क तुम्हार मतमत दस नम्बर प्रश्न रही
আবৃত্তি শিল্পীর কাছে কবির প্রত্যাশা অত্যন্ত সুন্দর এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন কিরকম হওয়া উচিত এ সম্পর্কে তোমার মতামত বিবৃত কর আবৃত্তি শিল্পীর কাছে কবির প্রত্যাশা কিরকম হওয়া উচিত এ সম্পর্কে তোমার নিজস্ব মতামত প্রথম পত্রের তত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নগুলি আমরা জানিয়ে দিলাম এখন আমরা দ্বিতীয় পত্রের তত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নগুলি জানিয়ে দিই প্রথম পত্রে আবারও বলছি রয়েছে একশো নম্বর এবং দ্বিতীয় পত্রেও রয়েছে একশো নম্বর তত্ত্ব বিষয়ে প্রথম প্রশ্ন আবৃত্তিতে নাটকীয়তা অশুদ্ধ নয় অর্জিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা হবে প্রস্তুত হতে হবে এমন প্রশ্ন আবৃত্তিতে নাটকীয়তা অশুদ্ধ নয় এ সম্পর্কে তোমার মতামত দ্বিতীয় প্রশ্ন আবার আসিব ফিরে জীবনানন্দ দাসের এই কবিতাটি কোন ছন্দে লেখা আবার আসিব ফিরে জীবনানন্দ দাসের কবিতাটি কোন ছন্দে লেখা তার পরবর্তী অংশে রয়েছে কবিতাটির পর্ব বিভাগ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ অবশ্যই আবার আসিব ফিরে কবিতাটির পর্ব বিভাগ করতে হবে এবং তৃতীয় অংশে রয়েছে তাৎপর্য বিশ্লেষণ বন্ধুরা পর্ব বিভাগ কিভাবে করতে হবে আগে একটি অনলাইন ক্লাসে আমরা দেখিয়েছি এ বিষয়ে আমরা সরাসরি সিলেবাসে যখন যাব সেই আলোচনায় আরও বিস্তৃতভাবে আমরা জানিয়ে দেব কেমনভাবে কবিতাটির পর্ব বিভাগ এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে হবে তৃতীয় প্রশ্ন আবৃত্তি প্রতিবাদ বা সংগ্রামের হাতিয়ার এ সম্পর্কে তোমার মতামত আবৃত্তি প্রতিবাদ বা সংগ্রামের হাতিয়ার চতুর্থ প্রশ্ন আবৃত্তিতে নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা এখানে নির্বাচন বলতে কবিতা নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিকল্পনার কথা বলা হচ্ছে চার নম্বর প্রশ্নে আবৃত্তিতে নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তোমার মতামত পাঁচ নম্বর প্রশ্ন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিহারিলাল চক্রবর্তী এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবনী
আবার বলছি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখতে হবে প্রতি বছরের পরীক্ষাতেই একটি করে সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখতে হয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিহারী লাল চক্রবর্তীর যাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভোরের পাখি আখ্যা দিয়েছিলেন বিহারী লাল চক্রবর্তীর এবং গিরিশ চন্দ্র ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবনী রয়েছে পাঁচ নম্বর প্রশ্নে ছ নম্বর প্রশ্নে আছে অনুষ্ঠানে রেডিও ও দূরদর্শনে একজন সংযোজক বা সংযোজিকার ভূমিকা কি হওয়া উচিত আরেকবার বলি ছ নম্বরের প্রশ্নটি অনুষ্ঠানে রেডিও ও দূরদর্শনে একজন সংযোজক বা সংযোজিকার ভূমিকা কি হওয়া উচিত এই সংযোজক বা সংযোজিকা শব্দটি নতুন লাগতে পারে বা কম শোনা মনে হতে পারে অনেক বেশি আমরা শুনে থাকি সঞ্চালক বা সঞ্চালিকা এই শব্দ দুটি একই কথা আরো চলতি কথায় যাকে আমরা অ্যাঙ্কর বলে থাকি অ্যাঙ্কর বা অ্যাঙ্করিং শব্দটি অনেক বেশি প্রচলিত তাই সঞ্চালক বা সঞ্চালিকার ভূমিকা রেডিও ও দূরদর্শনের অনুষ্ঠানে কি হতে পারে সেটাই এই প্রশ্নে রয়েছে স্বাভাবিকভাবেই রেডিও কানে শোনার মাধ্যম এবং দূরদর্শন কানে শোনা এবং চোখে দেখার মাধ্যম সেখানে ভূমিকার ক্ষেত্রেও কিছুটা পার্থক্য রয়েছে সাত নম্বর প্রশ্নে রয়েছে বিজ্ঞাপনে যারা কণ্ঠ দেন তাদের কি কি ব্যাপারে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব পরবর্তী কোন অনলাইন ক্লাসে ডিমস টিভির পর্দায় আর শুধু ষষ্ঠ বর্ষের সিলেবাসটাই আমরা জানিয়ে দিচ্ছি বিস্তৃতভাবে বিজ্ঞাপনে যারা কণ্ঠ দেন তাদের কি কি ব্যাপারে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এই হলো সাত নম্বর প্রশ্ন আট নম্বর প্রশ্নে রয়েছে একটি সুন্দর প্রশ্ন গীতিনাট্য নৃত্যনাট্যে ভাষ্যপাঠ সম্বন্ধে তোমার অনুভূতি কি
একেবারে গভীর উপলব্ধির কথা প্রতিফলিত হবে এই প্রশ্নের উত্তরে গীতিনাট্য নৃত্যনাট্যে ভাষ্যপাঠ সম্বন্ধে তোমার অনুভূতি কি ন নম্বর প্রশ্নে রয়েছে বাংলা কবিতার জগতে অবিস্মরণীয় একটি সৃষ্টি চিলকায় সকাল বুদ্ধদেব বসুর লেখা কবিতা এই কবিতার সারাংশ চাওয়া হয়েছে ন নম্বর প্রশ্নে বুদ্ধদেব বসুর লেখা কবিতা চিলকায় সকালের সারাংশ ন নম্বর প্রশ্নে রয়েছে এবং শেষ প্রশ্নটি অর্থাৎ দশ নম্বর প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ একটি প্রশ্ন আবৃত্তি যখন বৃত্তি ইংরেজিতে আমরা প্রফেশন বলে থাকি এ সম্পর্কে তোমার মতামত আবৃত্তি যখন বৃত্তি এ সম্পর্কে তোমার মতামত আমরা আবৃত্তি ভাস্কর প্রথম খণ্ড অর্থাৎ ষষ্ঠ বর্ষের প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় পত্রের তত্ত্ব বিষয়ক যে দুশো নম্বরের পরীক্ষা হয়ে থাকে তার বিস্তৃত পাঠক্রম আপনাদের জানিয়ে দিলাম প্রাচীন কলা কেন্দ্র চণ্ডীগড়ের সিলেবাস অনুযায়ী সরাসরি কথা বলা যাবে এই নম্বরে নাইন জিরো সেভেন থ্রি টু ফাইভ থ্রি জিরো নাইন ওয়ান আরেকবার বলি নাইন জিরো সেভেন থ্রি টু ফাইভ থ্রি জিরো নাইন ওয়ান এই নাম্বারে সরাসরি কথা বলা যাবে যে কোনো প্রশ্ন থাকলে বা যে কোনো অসুবিধা বা সমস্যার জন্য এই নম্বরটি ব্যবহার করতে পারেন এবং নাইন সিক্স সেভেন ফোর এইট নাইন টু ওয়ান টু ফোর এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটিও ব্যবহার করা যেতে পারে প্রয়োজনে নাইন সিক্স সেভেন ফোর এইট নাইন টু ওয়ান টু ফোর আজ আর একেবারেই সময় হাতে নেই বন্ধুদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে ডিমস টিভির পক্ষ থেকে শুধু এ কথাটাই বলব দীর্ঘ পাঠক্রম প্রাচীন কলা কেন্দ্র চণ্ডীগড়ের ষষ্ঠ বর্ষের পরীক্ষায় সুতরাং পরীক্ষায় যদি বসতে হয় প্রস্তুতি যদি নেওয়ার প্রয়োজনের কথা মনে হয় তাহলে আর দেরি না করে এখনই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলে ভালো হয় এবং তার জন্য রয়েছে ডিমস টিভি আবৃত্তির অনলাইন ক্লাস যা প্রাচীন কলা কেন্দ্র চণ্ডীগড়ের পাঠক্রম অনুযায়ী নিয়মিতভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে যা ভারতবর্ষ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে এবং ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশের দর্শকেরাও তাদের ভালো লাগা এবং ভালোবাসার কথা জানিয়েছেন ডিমস টিভির এই অনুষ্ঠান দেখে সুতরাং সকলকে স্বাগত এবং অভিনন্দন আজকের মতো এখানেই শেষ করছি এই অনলাইন আবৃত্তির ক্লাস